hai chào tất cả mọi người thì um, hôm qua bữa giờ mình có làm mấy cái video về mấy con khú á thì nhiều anh em cũng hỏi kêu mình làm video về làm khú mà cho nó khai lông nhanh á và chăm sóc bộ tốt bộ lông á thì thường thì khú nó hay lông rất là dễ chứ nó không như trà lửa trà lửa thì mình mới sợ là nó ra đủ đuôi hay không chứ đầu mồi như thế nào còn riêng khú á thì uh, mình ít thế nào mà trong mùi tươi nhiều lắm mình chủ yếu cho con dế hai con dế hai con sau thôi thì mình cũng nói mấy cái video trước á là thường mình sẽ cho ăn vào buổi chiều tối 5 đến 6 giờ để cho nó phải là hấp thụ được cái uh, hết toàn bộ cái mùi tươi đó luôn thì um, cách mà để cho nhanh á thì chỉ có một cách một thôi <cười> đó là cho nó ở ra ngoài những cái, cái lồng rộng như thế này nè và tụi nó khai lông rất là nhanh giống như cái con bạc này hồi trước mọi người thấy nó đang khai lông nhỏ xíu rồi nó mới vừa rụng lông á là mình bắt nó mình ở trong nó ở trong cái lồng nhỏ nhỏ nó trong lòng nhỏ xanh xanh như thế này nè mà nhỏ hơn xíu thì sau đó mình cho nó ra đây rồi máng nước thì lúc nào cũng có như thế này nè mọi người thì cái này mình phải xiên thai cho nó nó tại vì nó tắm một ngày rất là nhiều mà thấy hôm tối tối hôm qua thôi mà tới sáng nay nhìn nó thấy gớm như thế này nè còn làm biến như mình thì mỗi ngày khai một lần cứ sáng bữa nay khai thì sáng bữa sau khai đây tiếp thì như vậy con chim của mình nó khai rất là nhanh còn nếu anh em mình để ý thử á, mấy con chim khai lông như thế này á, là tụi nó tắm tắm rất là nhiều luôn, tắm nhiều lắm, một ngày nó phải là tắm ba bốn lần luôn, cho nên nó là lúc mà mình nuôi ở trong cái lồng nhỏ thì mình đâu có thể nó đâu thể nào nó tắm nhiều lần được, chỉ có ra đây thì tụi nó đủ sức nuôi tắm rồi như con máy này cũng đang khai lông nè, rất lông rồi ha, nói chung là con máy này máy làm giống của mình, nếu mà có bán thì bán luôn một cặp, còn còn con đóng nữa con đó rồi ha thì mình cho ra mấy cái lồng rộng như thế này không phải là tự nhiên mình lại có những cái lồng rộng như thế này ha mấy cái lồng rộng này là để cho nó nhanh thanh long thôi đó, mọi người thấy như con đó cái đuôi nó kìa nó còn một đuôi nữa à. nó chưa rớt à, muốn giúp cho việc mà khai long nhanh cũng giỏi thôi thì mình có thể là mình nắm mình nhỏ luôn không sao hết hai lông hai lông nhưng mà nó vẫn hót bình thường chứ nó không có xuống tuột lửa con này chơi cắt đôi bàn đẹp lắm đó thì anh em muốn nhanh đó, thì chỉ có việc là bỏ ra cái lòng như mình cho tắm nhiều thường xuyên còn đó những con mà nó khó hay lòng á thì mình cũng có nói với anh em là đi hướng nước mưa hướng mưa để dành cho tụi nó tắm tại vì trong nước mưa thì tất cả mọi người cũng biết rồi đó. trong đó nó có rất là nhiều cái nói chung là nó có axit trong đó và rất là nhiều <cười> nhiều cái gọi là tinh tí ở ở trời đất nó rớt xuống nữa cho nên là nó giúp ích cho con chim mình nó mát người đó nó rất là dễ hay lông thì mà cũng gửi để ra chăm như thế này nè còn nếu mà ở trong lòng á mà anh em cưng nó thì tắm thì mỗi ngày mình xiên mình tắm một lần coi thôi là được thì ngày nào cũng tắm 
riêng tụi này thì tắm thì anh em không cần phải phơi nắng đâu chỉ cần tắm trong tủ ở lòng lại thì để cho nó khai lông còn cái việc mà nó đen mà sóc lông mà nó không chịu rụng ủ kín luôn ủ cho cái quần phân nó đóng lớp luôn rồi xong thì vậy nó tự nhiên nó sóc mà sẽ rớt à Nói chung là cái này là cách thay lông của mình thôi Còn những anh em hát thì mình không biết Với lại là nuôi khú thì nó lại khác cái trời lửa Ở cái chỗ là thay lông đuôi nó Đuôi con khú nó có như vậy à Còn lửa mình nó sẽ ra ngắn dài Và Nói chung là cái mà tắm thì Cái yếu tố nói chung là nó có nhiều cái lắm Lỡ đang đứng đứng về có thể là nó té cái tạch chết luôn cho nên là tắm nắng tắm tắm mà lúc thay lông á cho chim thì mình kỹ kỹ xíu với lại á nhiều anh em hỏi á sao ở nhà ha rừng á chim nào nhà dễ trúng gió hơn thì sự nói là ở nhà mình là chim nó dễ trúng gió hơn ở ngoài rừng nha tại vì ở ngoài rừng á mặc dù tụi nó tắm ăn đêm tắm tối á nhưng mà tụi nó tắm xong á là tụi nó ở đó nó sẽ kiếm cái hóc nào nó ở nó nấp liền với lại ở trong rừng á thường thì những tán cây cao ở trong bờ rừng á gió rất là ít mọi người với lại cái việc á, chim của mình á, ở ngoài á, thì nó không thể nào ăn những lá cây thuốc Nếu mọi người thấy không, cho nên là mình mới là dùng mấy loại thuốc mình để ngừa mình trị tụi nó thôi Chứ còn ở trong tự nhiên á, là tụi nó sẽ có rất là nhiều cây, nhiều lá Thì có thể là nó ăn ăn uống những cái loại lá mà thích hợp cho nó Để nó có thể là nó trị bệnh Chứ ở làm sao mà có được, mọi người theo mọi người cũng thấy đó là có rất là nhiều bài cây cây thuốc nam thì mình cũng có dùng đó chứ thì, thì chim nó cũng như vậy thôi nó sẽ biết giống như cái loại thuốc mà để gì ta à để để sổ run á thì chim mình thì mình cũng vẫn bỏ sổ run giống như người con người thôi con người mà sổ tụi nó cũng phải sổ nhưng mà cái sổ của chim ở mình nuôi á thì mình sẽ mua thuốc còn mấy con ở ngoài tự nhiên á thì mình nhớ là cái cây cỏ mũ á mọi người thì cây cầu mũ á, thường thì nhiều anh em chơi gà đá là hay là chơi nuôi gà là mấy anh em đó hay bứt cái cọng con mũ lắm và giả ra và lấy nước cho chim uống còn ở ngoài tự nhiên á, thì gà nó sẽ mổ ăn luôn ăn luôn cọng đó thì đợi có thể là đào thải những con ruồi nó trong người nó ra thì cho nên là ở, ở ngoài tự nhiên á, là có rất là nhiều loại cây cỏ chim nó phải là bay đi tìm còn ở nuôi nhốt thì nó tìm đâu có nước là mình tìm cho nó Nhưng mà mình thì mình làm sao biết được cái loại nào là cỏ nào là cỏ thuốc cỏ nào là cỏ bình thường đó cho nên là khó rất khó chỗ đó cho nên là mình ngoài cái việc nhanh nhất là chỉ có việc là đi mua thuốc về và mình cho tụi nó uống thôi cho nên là cái việc mà nuôi chim tự nhiên nuôi chim về nó khác cái loại chim ngoài tự nhiên là như thế thôi chứ còn mà bệnh đau tụi nó là sẽ như nhau nhưng mà cái khả năng trúng gió tụi nó rất là ít tại vì tụi nó tắm thường là tụi nó ít thế nào mà tụi nó tắm xong mà nó nó đứng nó phơi nắng lâu thật lâu lắm tại vì nó ngoài đó nó biết ừ, khi nào mà vừa cái là nó phải bay nó đi kiếm chỗ khác liền hoặc là nó tắm nó sẽ lên một cái ngọn cây nào cao hoặc cao rồi nó tắm thì thường mọi người cũng thấy ở trong rừng đó cho những khe suối rồi tụi nó nhảy vô đó tắm xong cái này lên lên ngọn cây đứng vụ 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 gió hỏi cái bắt đầu xuống những tán cây khắp thì những tán cây khắp thì gió nó sẽ không lùa tới thì tụi nó sẽ ít ít thì bị trúng gió hơn nhưng mà ở ngoài ở trong rừng nó vẫn có trúng gió chứ không có lỡ biết đâu gió dù mưa tới hay gì đó gió đun 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 tới thì có thể là tụi nó cũng sẽ lặt bình thường thôi còn cái việc mà mình nuôi thường thì chết nhiều nhất là do sơ ý và quên tắm nắng quá lâu còn mình đợi đó mình đi công chuyện hay gì đó ai gọi cái mình vô nhà hay mình làm gì đó là ở ngoài đây thì có thể là nó đã <cười> quá thời gian tắm nắng của tụi nó rồi cho nên là tụi nó sẽ đi thôi cho nên là mình phải kỹ một xíu nói chung là mình tắm cũng lâu lâu mình cũng hay quên là chuyện bình thường thôi không có ai mà tài giỏi mà để mà nhớ được hết mọi người nói chung mà lúc nào cũng phải có sơ xuất chứ không phải là lúc nào cũng phải là ừ tỉ mỉ hết 
thì đó mình thì mình chia sẻ với anh em mà cách thay lông là như vậy còn anh em có cái cách nào hay hơn thì có thể chia sẻ với mình hoặc là comment bên dưới để cho nhiều anh em khác uh, có xem và sẽ thấy để cùng thử nghiệm và trải nghiệm xem cái nào tốt hơn nè thấy mọi người thấy lông nó đang ra nè nó đang thay lông má nó rất là to thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người thì uh, mình làm theo số yêu cầu của anh em đó là <cười> cho xem những con thú khai lông và mình nuôi như thế nào khi mà nuôi như thế này xong thì uh, khai lông xong thì mình căng lên mình sẽ cho vô lòng và mình thúc mồi lại thường thì lúc này ăn căng lửa thì chỉ có cầu cào thôi thì cầu cào giúp chim rất là nhanh căng lửa với lại cám mình làm đó, thì cám giữ lửa cho chim đó, thì mình cho nó ăn không thì có thể là mua những anh em khác thì anh em mua những anh em uy tín thôi còn những anh em nào mà xài quá chắc hay là khuất cái thích nữa thì cái đó thì chơi mình cũng chơi hạn chế bớt chứ dùng cám nó phải dùng thường xuyên còn nếu mà không dùng thường thì con chim nó sẽ xuống liền thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người thì chào tạm biệt tất mọi người nha nếu nói chung là anh em có có câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới thì mình một là mình chia sẻ hay là mình sẽ tìm hiểu để mình chia sẻ lại